स्वागत है आप सभी का हम आज इकोलॉजी के ऊपर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं दिस इज द पार्ट सिक्स इससे पहले मैं पांच पार्ट और अपलोड कर चुका हूं उनको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए क्योंकि इकोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत सिंपल दिखाई देते हैं लेकिन गलतियां जो होती है वो उसी में होती है कभी कभी अच्छा तैराक भी होता है वो भी डूब जाता है तो इसलिए ध्यान रखना बी वेयर अबाउट दिस इकोलॉजी इकोलॉजी के ऊपर जम के क्वेश्चन आते हैं आसान होते हैं लेकिन कई बच्चों से इसमें गलतियां हो जाती है क्यों क्योंकि सामने दिख रहा है कि ये आंसर हो सकता है लेकिन वो होता नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए कैशुअल मत लीजिए और सबसे पहला क्वेश्चन है वह कौन सा पिरामिड है इकोलॉजिकल पिरामिड तो पढ़े हैं ना सबने पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ बायोमास पिरामिड ऑफ एनर्जी अलग अलग तो पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में किसने बताया था एल्टन ने बताया था इसीलिए इनको हम एल्टोनियन पिरामिड्स के नाम से भी जानते हैं तो वह कौन सा पिरामिड है जो एक स्टेबल इकोसिस्टम में इन्वर्टेड नहीं हो सकता मतलब वो पूछ रहा है कि आपने अलग अलग तरह के पिरामिड्स पढ़े लेकिन एक स्थायी पारितंत्र में एक स्थायी पारितंत्र में एक स्टेबल इकोसिस्टम में कौन सा पिरामिड इन्वर्टेड नहीं हो सकता आपको मालूम है पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट भी हो सकता है इन्वर्टेड भी हो सकता है अर्थात सीधा भी हो सकता है उल्टा भी हो सकता है पिरामिड ऑफ बायोमास सीधा भी हो सकता है या उल्टा भी हो सकता है लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही अपराइट ही होगा आपको मालूम है क्योंकि वहां पर टेन परसेंट लॉ एप्लीकेबल होता है एंड हर एक ट्रॉपिक लेवल में पिछले ट्रॉपिक लेवल की दस परसेंट ऊर्जा ही आगे जाती है जैसे कि हंड्रेड परसेंट का टेन परसेंट टेन परसेंट टेन परसेंट का टेन परसेंट वन परसेंट वन परसेंट का टेन परसेंट ऐसी एनर्जी ऊपर जाएगी ठीक है तो वह कौन सा पिरामिड है जो एक स्टेबल इको में इन्वर्टेड नहीं हो सकता इन्वर्टेड नहीं हो सकता है तो इन्वर्टेड कौन नहीं हो सकता भैया तो इन्वर्टेड नंबर पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ एनर्जी पिरामिड ऑफ बायोमास या ऑल ऑफ दिस तो मैंने कहा है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही ऐसा होता है अपराइट होता है ठीक है ये अपराइट पिरामिड होता है कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है क्वेश्चन नंबर वन का जो आंसर है वो होना चाहिए बी क्वेश्चन नंबर टू ड्राइविंग फोर्स ऑफ इको सिस्टम इज किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का ड्राइविंग फोर्स कौन है मतलब किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को चलाने वाला कौन है राइट विच इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इको सिस्टम पारिस्थितिक तंत्र को चलाता कौन है तो उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर चलाते हैं क्या उसको पाकपो में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट क्या प्लांट्स में मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट उसको चलाते हैं क्या बायोमास जैव बाहर से इको चलता है या इकोसिस्टम सौर्य ऊर्जा से चलता है यानी कि सौर्य ऊर्जा मतलब क्या है सोलार एनर्जी आप सब जानते हो कि इस अर्थ के ऊपर जितने भी इकोसिस्टम्स हैं राइट उनके लिए सोलार एनर्जी बहुत बहुत क्या होती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये अकेली सोलर एनर्जी जो होती है वो पूरे के पूरे इको को क्या करती है कंट्रोल करती है रेगुलेट करती है ड्राइव करती है तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू का जो है वो क्या है डी दैट इज सौर्य ऊर्जा है ना पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ड्राइव करने वाला यदि कोई पोटेंट फोर्स है तो वो कौन है दैट इज सोलर एनर्जी क्लियर ना इन एन इकोसिस्टम एक पारिस्थितिक तंत्र में ए बायोटिक कंपोनेंट आप जानते हो ना ए बायोटिक का मतलब क्या होता है अजैविक घटक दो घटक होते हैं ना अजैविक और जैविक जैविक तो बायोटिक होते हैं और ये अजैविक घटक है तो इन एन इको सिस्टम इन इन ए बायोटिक कंपोनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स मतलब ये पूछा है कि एक इकोसिस्टम के अंदर यदि हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो निम्न में से क्या पाया जाता है ठीक है इन एन इको सिस्टम इन ए बायोटिक कंपोनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स फ्लो ऑफ एनर्जी क्या समझ में आ रहा है एक इको सिस्टम में इन ए बायोटिक कंपोनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ए बायोटिक कंपोनेंट्स की यदि बात करूं मैं तो इनमें से कौन कौन से यहां पर लागू होते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी ऊर्जा का प्रवाह साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों का चक्रण उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर या ये फ्लो ऑफ एनर्जी और साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स दोनों फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स। तो आप जाके एनसीईआरटी को चेक कर सकते हो 
कि ए बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से एप्लीकेबल होते हैं तो फ्लो ऑफ एनर्जी और साइकिलिंग ऑफ मेटीरियल चलता है तो ऑप्शन क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर थ्री का जो आंसर है वो डी होना चाहिए क्वेश्चन नंबर फोर मांसाहारी होते हैं कार्निवोर्स आर मांसाहारी का मतलब है कार्निवोर्स आर सामान्यतया ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं आर दी यूजली प्राइमरी कंज्यूमर्स दूसरा सामान्यतया द्वितीय उपभोक्ता दैट इज यूजली सेकेंडरी कंज्यूमर्स सामान्यतया द्वितीय या तृतीय उपभोक्ता यूजली दे मे बी सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर या उपभोक्ताओं के वनस्पत सामान्यतः ये अपघटक होते हैं हरिगटिंग उपभोक्ताओं के वनस्पति ये सामान्यतः अपघटक होते हैं यूजली दे आर डिकम्पोजर्स रादर द कंज्यूमर्स तो मांसाहारी किस लेवल के ऊपर आते हैं तो आप लोगों ने ट्रॉपिक लेवल तो सभी ने पढ़े हैं कोई बड़ी बात नहीं है टी वन टी टू टी थ्री टी फोर यदि आप देखेंगे तो मांसाहारी तो टॉप लेवल के ऊपर आते हैं ना तो वो डिपेंड करेगा फूड चेन की लेंथ के ऊपर या तो मांसाहारी द्वितीय कंज्यूमर हो सकता है द्वितीय उपभोक्ता हो सकता है या तृतीय उपभोक्ता भी हो सकता है कोई भी हो सकता है द्वितीय उपभोक्ता भी हो सकता है या तृतीय उपभोक्ता भी हो सकता है अब वो डिपेंड करेगा कि फूड चेन कितनी लंबाई तक जा रही है क्या वो टी फाइव लेवल के ऊपर जा रही है टी फोर लेवल के ऊपर जा रही है या टी थ्री तक ही समाप्त हो गई है तो याद रखना कि मांसाहारी होते हैं ये द्वितीय या तृतीय उपभोक्ता होते हैं या तो द्वितीय उपभोक्ता हो सकते हैं या फिर तृतीय उपभोक्ता हो सकते हैं यूजली दे मे बी सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर तो मानसारी कार्निवोर्स होते हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो सटीक आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर का वो सी होना चाहिए ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव के ऊपर आते हैं इमेजिन करो कि एक लेक है एक एक लेक इकोसिस्टम की कल्पना कीजिए उसमें पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होगा एक लेक इको की परिकल्पना कीजिए कि उसमें पिरामिड ऑफ बायोमास जैव भार का पिरामिड क्या होगा तो आप सब जानते हो फाइटो होते हैं है ना फिर छोटी मछलियां होती है बड़ी मछलियां होती है तो बड़ी मछली का जैव भार तो छोटी मछली उससे ज्यादा ही होगा तो इन्हें लेक इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास इज कैसा होता है सीधा होता है उल्टा होता है वेदर इट इज अपराइट और इट इज इन्वर्टेड या कुछ भी संभव है एनीथिंग इज पॉसिबल या निम्न में से कोई नहीं हमेशा याद रखना लेक इको के अंदर पिरामिड ऑफ बायोमास उल्टा होता है बड़ी मछलियों का भार छोटी मछलियों से क्या होता है भाई ज्यादा होता है ना बायोमास के ऊपर है ना इस तरीके से तो बायोमास के ऊपर ये तो हम पूछे लेक इको सिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा है तो याद रखना पिरामिड ऑफ बायोमास इज नॉट अपराइट इन्वर्टेड होता है क्यों क्योंकि यहां पर इस लेवल के ऊपर राइट क्या पाई जाती है बड़ी मछलियां पाई जाती है जिनका जय बार छोटी मछलियों से क्या होगा कई गुना ज्यादा होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स इकोलॉजिकल पिरामिड का शीर्ष किससे ऑक्यूपाई रहता है मानो कि ये इकोलॉजिकल पिरामिड है राइट और ये उसका शीर्ष है तो शीश किससे ऑक्यूपाई रहता है क्या वहां पर हर्बिवोर्स होते हैं शाकाहारी होते हैं क्या शीश के ऊपर कार्निवोर्स होते हैं कार्निवोर्स मतलब जिनको कोई भी नहीं खाता शेर चीता वगैरह जिनको कोई नहीं खाता ऐसा कहीं नहीं सुना होगा कि शेर को जो है वो कोई और खा गया आके है ना उत्पादक उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर या नन ऑफ दीज इकोलॉजिकल पिरामिड का शीर्ष किससे ऑक्यूपाई रहता है जनरली आप देखना कि पिरामिड किसी भी प्रकार का हो उसका जो शीर्ष है वो ऑक्यूपाई होगा वो ऑक्यूपाई रहता है किससे मांसाहारियों से कार्निवोर्स से ऑक्यूपाइड रहता है इट इज ऑक्यूपाइड बाय कार्निवोर्स इकोलॉजिकल पिरामिड का शीर्ष किससे ऑक्यूपाइड रहता है तो इकोलॉजिकल पिरामिड का शीर्ष हमेशा कार्निवोर्स से ऑक्यूपाइड रहता है क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो आंसर है वो बी होना चाहिए दैट इज मांसाहारी क्लियर तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर पहले लिख लेते हैं उल्टा यानी कि बी और क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो आंसर है वो है कार्निवोर ये भी बी होगा यानी कि मांसाहारी क्लियर अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन फ्रॉग जो इंसेक्ट पर फीड करता है आपने एक बहुत नॉर्मल जो है वो फूड चेन पड़ी होगी ग्रास को मान लीजिए कि ग्रास होपर खाता है ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है है ना ये सुनी है ना फूड चेन तो फ्रॉग जो इंसेक्ट पर फीड करता है फ्रॉग घास होपर को खाता है ना फ्रॉग घास होपर को खाता है तो फ्रॉग जो इंसेक्ट पर फीड करता है वह है फ्रॉग का लेवल क्या होगा तो देखो प्रोड्यूसर सबसे पहले तो घास को किसने खाया टिड्डे ने खाया ग्रास होपर ने खाया तो घास तो हो गई प्रोड्यूसर राइट फिर प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गया 
प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया टिड्डा यानी कि ग्रास होपर और द्वितीय कंज्यूमर कौन हो गया जो टिड्डे को खा रहा है इंसेक्ट को खा रहा है वो द्वितीय उपभोक्ता कौन हो गया फ्रॉग तो फ्रॉग जो है वो हमेशा याद रखना कैसा होता है द्वितीय उपभोक्ता होता है सेकेंडरी कंज्यूमर होता है क्वेश्चन नंबर सेवन का जो आंसर है वो है बी क्वेश्चन नंबर एट शाकाहारी दर्शाते हैं शाकाहारी शाकाहारी मतलब हरवी बोर्स अब लोग गलती क्या कर देते हैं यहां पर फर्स्ट टॉपिक लेवल आंसर करके आ जाते हैं गलत हो जाएगा अरे भैया फर्स्ट टॉपिक लेवल के ऊपर तो ग्रासेस है यानी कि हरे पादप है ठीक है शाकाहारी दर्शाते शाकाहारी मतलब हरवी बोर्स जो घास को खाए तो घास तो पहला टॉपिक लेवल हो गया फर्स्ट टॉपिक लेवल और जो घास को खाए वो कौन शाकाहारी तो शाकाहारी कौन सा हो गया सेकेंड टॉपिक लेवल हो गया नहीं हो गया तो शाकाहारी दर्शाते हैं तो शाकाहारी क्या दर्शाते हैं सेकेंड टॉपिक लेवल याद रखना शाकाहारी हमेशा कौन से टॉपिक लेवल के ऊपर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर एट का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए बी होना चाहिए क्लियर तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इकोलॉजी के ऊपर बेस्ड थे मैं बहुत सारे वीडियोस कोशिश कर रहा हूं कि थियोरिटिकल वीडियोस और इस तरीके के एमसीक्यू बेस्ड वीडियोस आपके लिए बहुत सारे लेकर आऊं हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत बहुत अच्छी हो सके देखिए नीट एग्जाम को आप लाइटली मत लीजिए नीट एग्जाम में हरदम कंपटीशन रहा है है ना और नीट में कंपटीशन इसलिए भी रहा है क्योंकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज की सीट चाहिए और गवर्नमेंट कॉलेज की सीट हथियाना इतना आसान नहीं होता है है ना तो इसलिए आपकी तैयारी के अंदर बिल्कुल भी कमी मत छोड़ो जम के तैयारी करो लास्ट मोमेंट के ऊपर जितना कुछ आप अच्छा कर सकते हो वो करो क्योंकि ये याद रखना कि ये दिन वापस नहीं आएंगे इसलिए अच्छे से जम के तैयारी कीजिए हम लोग आपके साथ में हैं मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ में जम के तैयारी कीजिए हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए अलविदा जय हिंद